Hello guys, welcome to our channel Juvenile Spot. Our today's topic is the Faraday's Law of Electromagnetism. हमने पीछे किया from the conclusion of the Faraday's experiment कि जैसे-जैसे हम मतलब उनकी magnetic flux change होती रहेगी, वैसे-वैसे हमारे पास current और EMF induce होता रहेगा, और वो तब तक होगा जब तक हम magnetic flux को change हो रहे हैं। तो इसी base पे Faraday's के दो laws बनी थी। Faraday का पहला law था कि whenever there is a change in the magnetic flux linked with the circuit, an EMF or current is induced which lasts for the time the flux is changing. हमने पीछे किया कि flux change होई, flux change होई जब उसके पास आए flux increase होगी, दूर गए flux change होगी, तो motion हो रही है तभी हमारे पास EMF और current generate हो रहा है। ये EMF और current तब तक हमारे पास आता रहेगा जब तक flux change होती रहेगी। जैसे ही flux change होनी बंद होगी, मतलब कि वो जो magnet है, वो rest पे है with respect to the coil, तो हमारे पास current और EMF आना बंद हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हमारे पास पहला लॉ ये बना था कि जब भी फ्लक्स चेंज होती है ईएमएफ और करंट होगा और वो तब तक होगा जब तक हमारी फ्लक्स चेंज हो रही है जैसे वो बंद हो जाएगी सब कुछ होना बंद हो जाएगा ठीक है अब सेकंड लॉ कहता है कि जितना ज्यादा हमारा ईएमएफ होता है उतनी ज्यादा हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है मींस लेट्स से अगर हम उसमें मोशन कर रहे हैं ठीक है मैग्नेट की और मैग्नेट की और कॉइल मतलब मोशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल तो जितनी ज्यादा हमारी फ्लक्स चेंज होगी मींस जितनी ज्यादा हम उसको पास या दूर लेके आ रहे तो चेंज जितनी ज्यादा हो रही है उतनी ज्यादा हमारे पास ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा लेट्स से हम पास आए फिर उसके बाद हम कम दूर गए तो फ्लक्स जो है ज्यादा हुई तो फ्लक्स ज्यादा होगी तो हमारे पास जो करंट इंड्यूस होगा मींस जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस मतलब पैदा होगा वो भी हमारे पास उतना ही ज्यादा होगा हमने ये चीजें की थी मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ या मैग्नेटिक फील्ड के साथ कि जब वो नॉर्मल होती है तो क्या होता है हम एक बार फिर से उन दोनों को रिवाइज कर लेते हैं ठीक है ये था कि सरफेस हमेशा सरफेस हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा एक तरह से ये थ्री डी डायमेंशन है कि कोई ऐसा सरफेस है लेट्स से ये सरफेस है ठीक है ये सरफेस का ये वाला जो ये वाला हिस्सा है हम एक तरह से इसको बाहर से निकाल रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं हम इसको ठीक है एक तरह से लाइक दिस दिस इज अ सरफेस ये इसका आउटर सरफेस है आउटर सरफेस से हम इसको ऐसे बाहर निकाल रहे हैं तो ये वाला सरफेस बाहर है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इमेजिन कर लेते हैं वो ऐसे इस सरफेस के ऊपर ऐसे नॉर्मल है जब वो ऐसे नॉर्मल है और यहां पे ऑलरेडी एक सरफेस है दोनों के बीच एंगल जीरो है पर फ्लक्स जो है मैक्सिमम है ठीक है ये दोनों ऐसे देखो दोनों सेम लाइन अक्रॉस हो गए एंगल जीरो है पर ये ऐसे नॉर्मल जब हम निकालेंगे फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम आएगी जब ये ऐसे टेंडेंशियल है फील्ड डिस्टेंशियल एंगल 90 है ये हमेशा सरफेस बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि उसका सरफेस ही यही है ठीक है तो बाहर की तरफ जाएगा इन दोनों में अब एंगल कितना है 90 इस केस में फ्लक्स हमारी जीरो हो जाती है ठीक है ये हमने पहले भी किया हुआ है ठीक है तो अब क्या है अब हमारा थर्ड केस है व्हेन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट एन एट एन एंगल थीटा टू द सरफेस ये ऐसे ही हमारा सरफेस है और ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये वाला जो एंगल है ठीक है ये वाला एंगल उसे हम थीटा बोलेंगे अब इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ये सिर्फ इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है या जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट करेगा जो दूसरा वाला है एक्सिल कंपोनेंट है जो सेम लाइन की क्रॉस है वो उसको हम कैंसिल कर देंगे उसके कारण फील्ड कोई जनरेट नहीं होगी ठीक है तो इसी बेस पे हमने लगाया हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाइ से डिनोट करते हैं फाइ इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिखते हैं फाइ टू द बेस जो एम होता है ये क्या होता है बी इनटू ए जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास बी इनटू डी एस आ जाएगा एंड उसको अगर खोलेंगे तो अगर वो यूनिफॉर्म है तो बी इनटू ए आ जाएगा इसके यूनिट्स जो होते हैं वो टी एम के टेस्ला मीटर्स के टेस्ला क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स टेस्ला होते हैं एरिया है एरिया के मीटर स्क्वेयर होते हैं जिसको हम बोलते हैं वन मैक्सवेल ठीक है अब सेकेंड पार्ट है हमारा कि अगर तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब बोलते हैं मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली मींस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एक सरफेस पे हैं ठीक है जैसे मैंने बोला फ्लक्स इंक्रीज होगी ठीक है मींस जो फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज होगी ठीक है तो ये अगर मैंने बताया था कि जो फील्ड यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म मींस सारा सरफेस के ऊपर जो एरिया है वो सेम है तो हमारे पास फार्मूला आता है बी इनटू डी एस कॉस जीरो ठीक है तो ये जो बी है ये बाहर आ जाएगी अब डी एस इज यूनिफॉर्म जब कोई चीज यूनिफॉर्म होती है वो एज इट इज इंटेग्रल से बाहर आ जाती है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होती है तो इंटेग्रल इनडेफिनेट इंटेग्रल को हम यूज करके उसके निकालते होते हैं ठीक है तो बी इंटू ए टेस्ला मीटर स्क्वेयर मैंने बताया था टेस्ला मीटर स्क्वेयर का अदर नाम है वेबर वेबर रिमाइंड दिस नेम ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है 
टेस्ला मीटर स्क्वायर है ना इसके एक ये यूनिट होती है दूसरा यूनिट कौन सा होता है वेबर तो अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला में निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड के निकाल लिए इन जो मीटर क्या होता है तो हमारे पास ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला में आ जाएगा थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब